السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا درة الأنبياء يا روضة العلماء يا ملجأ الغرباء يا سيد الرسل إلهي نجني من كل ضيق بجاه المصطفى خير الجميع فهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع أبو ينرايا وطيقار السيد ورغل عند آتما سورتم سهودرنا مايا ماليك السلام سقافي بيدي مهمان پتا إسحاق أستاذ مهين صاحب مت أستاذ مار سنهم الله بداك السهودر انجل أمة بنجن مار الله نمد مجلس أبن دبرت تلاك مارا بطه نمد ربيتش قود يد الله قبول آك مارا بطه آفت تغلي لن مصيب تغلي لن إي ماسة تند بركت تغلي الله نمد كاك مارا بطه لوغ تند نادند نانا بھاگتم கண்ணீர் உடுக்குன்ன பாவங்களுக்கு அல்லாகு ஒரு நல்ல வடி நல்குமாராவட்டே அமீனந்து துகாச்சியது தரகமாயிரு பரபாஷனம் நடத்தி புத்திமுட்டிக்குன்னில்லா உகமானப்பட்ட சலாம் உச்தாதி வண்டு வாழம் நமுக்கு நிசியாத்து நல்கிட்டுண்டு நேரத்தே வந்து வங்கிலும் உகமானப்பட்ட Abah melang boleh dah, abah kerjus parai tan di jari boleh dah, abah engkau pelajar canggih mana, abah atra malah cethu bayi le, bayi tu baru imbo, ente orang bayi le pandan tu bayi sudut, anjur berusaha tu alam tak ketel ke padi le, jen padi ceri mutahli mana, anni, nama deh cethu bayi le, orang mukmuli ni kariya, parisar engkau ni kariya, abah ibu deh, priya pata umma mara. Matur terutut boi, prosengik kanda tu boleh, yalla, cethu bayil bandi, yerde itu nukumbo, alhamdulillah, sondam nartu gairod, nartil, yastan jen marai, kadi yenda sahodrenga da munil, yerde itu nukum tulle mai tanan, nyan cethu bayil yerde itu nukum na iringam, manusia kanda Allahu, ini nartu gairik rahmat tum barakat tum guru kumara bate, sandurta kudumba mana, uru visayam. Ibu itu tak perwatta gere, nelayi tuhundu, samsaari kana mande, awasya putu tu mande. Walera pradhan apa teri masat ti lehane. Ani ti cium jangan apa. Walera pradhan apa teri masam muharram, ini muharram masat ti. Jani perwatta gere ode, ingere bishaya me berda nelayi jani cody cuci. Adi, nanti sulu macam macam kau duduk turun deh, cepat nanti sulu kau duduk turun deh. Muharram mana? Ini masa tu le, pada hari pertama na mai, nama kita pada tuh parah yang terkundur. Insya Allah, bishay yang nalgih itu kundur. Nyalah tu wunit kundur dah ne, tetapi nillya, celah tu parah itu nundur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal, Sahabi kalau deh parah nu Sahabat eh, man wasaa ala ayarihi wa akhirihi. يوم عاشورا وسع الله عليه سائر سنته يوم بابترما يا ماسة تل أول كلنا نجلد في سنغلوند 
ആ ദിവസത്തിൽ സ്വന്തം ഭാര്യ മക്കൾക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ അവർക്ക് കഴിവനുസരിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് നല്ല പലഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ ഉള്ളതനുസരിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്ത് നന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ പലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുത്തു ഒരു മിഠായി വാങ്ങി കൊടുത്ത ആ വർഷം കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം എത്രയാണ് സ്വഹാബികളെ ആവേശത്തോടുകൂടെ കുടുംബത്തിന് ഭാര്യ മക്കൾക്ക് ഉമ്മ ഉപ്പ തുടങ്ങിയുള്ള രക്തങ്ങൾക്ക് വല്ല സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ ഇത്രയും വലിയ സന്തോഷമുള്ളതാണോ ആണ് സുഹാബികളെ ഈ മാസം അങ്ങനെയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ മാസത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് മൊഹറമ അത് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ആയുസ്സുള്ള ഒരു വർഷം ഒരു വയസ്സ് കൂടെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും മണ്ണിലേക്ക് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് മണ്ണറയിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു വയസ്സ് കൂടെ നമ്മിലേക്ക് മുന്നിട്ട് വന്നു എന്ന അർത്ഥം എപ്പോഴും ചേറ്റു വിഭാഗത്ത് മുമ്പ് വാതിന്റെ വരുമ്പോ കണ്ടിരുന്ന പല ആളുകളെയും ഇപ്പൊ കാണാനില്ല അറിയാം അവര് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുന്ന പല ഉപറാക്കളെയും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് സലാം സഖാഫി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് തന്നെ കറിയാം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ പല ഉമറാക്കളും ഇന്ന് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആ പാവങ്ങളുടെ കബർ വിശാലമാക്കു മാറാവട്ടെ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കു മാറാവട്ടെ എത്രയോ പ്രായം ചെന്നവർ സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാരെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുമ്പോ നമുക്കും പള്ളിക്കാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു വയസ്സ് കൂടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് 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 മണ്ണറയിലേക്കുള്ള സമയം അടുക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് മഹത്തുക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ നാട്ടുകാരോട് സഹോദരിമാരോട് ഈ മാസത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തുഷ്ട കുടുംബം ചിലത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ മജലിസ് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മാസം അടുത്തു വന്നപ്പോ സൊഹാബത്തി മദീനാ പള്ളിയിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലീഖി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു യാ ഹബീബ് മറ്റു ദിവസങ്ങളെക്കാൾ ഈ മാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് വലിയ പവർ ഉണ്ട് അല്ലേ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ വലിയ പവറുകളും സ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആകാശലോകങ്ങളെ പടച്ചത് സുഹാബികളെ ഈ മാസത്തിലാണ് എന്താണ് എന്റെ ഈമാനുള്ള യുവാക്കളെ ഏഴ് ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമികളെയും പടച്ചത് ഈ പവറുള്ള പവിത്രമായ മാസത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോ ചില്ലറ മാസമല്ല മൊഹറം മൂമിനിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബറക്കത്തുള്ളൊരു മാസമാണ് മൊഹറം ദിവസം മൊഹറ മാസത്തിലെ പത്തിന്റെ അന്ന് ലോകത്തെ അള്ളാഹു എല്ലാ ഭൂമിയിലെ പർവ്വതങ്ങളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചത് പടച്ചത് അന്നാണ് സുഹാബികളെ സമുദ്രം സമുദ്രത്തെ പടച്ചത് അന്നാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ പിതാവ് സ്വർഗത്തെ പടച്ചത് ഈ മാസത്തിലാണ് മാത്രമല്ല സുഹാബികളെ ആദൻ നബി അലിഹി സ്വലാമിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നതും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിലാണ് സുഹാബികൾ മൊഹറ മാസത്തെ കുറിച്ച് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് യാ അല്ലാ അടുത്ത മൊഹറ മാസത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കില്ലേ എനിക്ക് ആയുസ് അള്ളാഹു നൽകില്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാസം 
ധാരാളം അമറുകൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തൗഫിക്ക് കിട്ടില്ലേ ഓർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണീരൊടുക്കുന്ന സ്വഹാബികളെ കുറിച്ച് മഹാന്മാർ സ്വഹാബത്ത് കണ്ണീരൊടുക്കിയത് മഹത്തുക്കൾ വിവരിക്കുന്നത് കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ സന്തുഷ്ട കുടുംബം ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ ആ നിലക്ക് ഞാൻ ഈ മാസത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാകും ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞതാണ് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ധന്യ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റി ഞാൻ പോകുന്നില്ല സ്നേഹമുള്ള എന്റെ പെങ്ങളെ ഉമ്മയൻ യുവാക്കളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ ഇതങ്ങ് വിവരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല സുഹാബികളെ ബബുരിത സയ്യുദന ഇബ്രാഹിം പ്രസവിച്ചത് അത് ഈ മാസത്തിലാണ് പലാളുകളും ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാമിനെ തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഖാലിഖായ റബ്ബ് ലോകത്തെ പടച്ച റബ്ബ് ഫിറൌരിനെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചവൻ യുവാക്കളെ ആ റബ്ബ് തന്നെയല്ലേ ഇന്നും ലോകത്ത് ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹു ഈമാനിന്റെ നിറകുടങ്ങളായ യുവാക്കളെ ഈ ഭൂമിയിലെ പൊട്ടുവെച്ച ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചതും അള്ളാഹുവാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നിസ്കാര ക്യാമ്പ് വെച്ച കാബാലയത്തിന്റെ കല്ല പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഹാജിമാർ കാബാലയത്തിന്റെ കല്ല പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഹാജിമാർ അവർക്ക് അവരെ പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് കാബാലയത്തിന്റെ കല്ല പിടിക്കാൻ തൗഫീഖ് ലഭിച്ച ഹാജിമാരെ പടച്ചത് ഉസ്താദുമാരെ പടച്ചത് മോമിനിയങ്ങളെ പടച്ചതും അള്ളാഹുവാണ് കുരിശു വെച്ച ക്രൈസ്തവരെ പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ മൂമിനായി മരിക്കുകയില്ല എന്താണ് എന്റെ ദീനിന്റെ ഈമാനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ യുവാക്കളെ മദീന പുന്തൊപ്പിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ വീക്ഷിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷറഫുൽ ഖുൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടെ നിന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ മൂമിനായി മരിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം കാണിക്ക് കരുണ കാണിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുന്നവരല്ലയോ നബിയെ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോട് കാണിക്കുന്ന കരുണയല്ല ലോകത്ത് ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും കരുണ കാണിക്കണം സഹാബികളെ കരുണ കാണിക്കണം രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമിനോടും രാജ്യത്തുള്ള ഹൈന്ദവരോടും ക്രൈസ്തവരോടും കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ ഒരമുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ ഒരമുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ പറമ്പിലുള്ള നായകളെ പോലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ കല്ലെടുത്തെറിയരുത് ഒരു നായെ പോലും ഉപദ്രവിക്കരുത് ഒരമുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിയെ പോലും കല്ലെടുത്തെറിയരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം കാരണം അവരെ പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ഖാലിഖായ റബ്ബാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജീവികളെയും മനുഷ്യരെയും പടച്ചത് എന്നിട്ട് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമറേ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഒരു ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് കാത്തുകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കാബാലയത്തിന്റെ കല്ല പിടിച്ച് പാൽക്കടല പോലെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഹറമ്യം പവിത്രമായ അറഫാ മണ്ണിൽ ചെന്ന് യാ ഫത്താ എന്ന് വിളിച്ച് അറഫാ മണ്ണിൽ കണ്ണീരൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ 
ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഹാജിയാരെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഈ വളർന്നു പറയുന്ന മുസ്ലിയാരെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ ആക്രമിച്ചവനാണ് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവനാണ് എന്റെ മക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചവനാണ് എന്നെങ്ങാനും ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പ്രയാസമാണ് യുവാക്കൾ പിതാക്കളെ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ നാവിലൂടെ വന്നു പോയ വാക്കുകൾ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം റസൂർ പറഞ്ഞതാണ് സ്വഹാബത്ത് വിവരിച്ചു സ്വഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നബിത്തങ്ങളുടെ വഴലുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും നേരിട്ട് കേട്ടുപോയ സ്വഹാബികൾ ആ സ്വഹാബത്തും വന്നിറങ്ങിയ മണ്ണിലാടി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചേറ്റുവ പ്രദേശത്തുള്ള ഈമാനുള്ള സഹോദരങ്ങൾ നാമക്ക് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കുട്ടികൾ അവരെ വന്നിറങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന രാജ്യത്ത് അവര് തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശം നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരു പ്രദേശമാണ് അന്ന് അമുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം അമുസ്ലിമീങ്ങൾ മാലിക് ദീനാർ അടക്കമുള്ള പൊന്നുമക്കൾ വന്നപ്പോ അവരെ പൊന്നു പോലെ സ്വീകരിച്ച അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മഹാനായ മമ്പ്രന്തങ്ങൾ മഹാനായ മമ്പ്രത്തങ്ങൾ ഒരുപറ്റം ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ കാട്ടിടുത്തെങ്ങിന്റെ ഫൗക്കിൽ ചൂട്ടടണ്ട എടുത്തെ എന്റെ കുട്ടികൾ ആരാണ് യുവാക്കളെ പൊട്ടുവെച്ച അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ചൂണ്ടിയിട്ട് കര കാണാൻ കഴിയാതെ മമ്പുറത്തെ പാപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച് കണ്ണീരൊടുക്കുമ്പോ മഹാനായ മമ്പുറത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മമ്പുറത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാട്ടിടുത്തെങ്ങിന്റെ ഫൗക്കിൽ ചൂട്ടടണ്ട എടുത്തെ നിങ്ങൾ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം തെങ്ങൽ മുകൾ കയറിയിട്ട് എന്റെ പാവങ്ങൾ ഇതാ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ചൂട്ട് കത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അന്നത്തെ യുവാക്കൾ അവിടുന്ന് മമ്പുറത്തെ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നവര് മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ദുഹാനുസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മമ്പുറത്തെ പാപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചു മമ്പുറത്തെ തങ്ങൾ ചെന്നുകൊണ്ട് മക്കളെ വിഷമിച്ചോ കൈ കൊടുത്തു പോയ മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഹങ്കരിക്കണ്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ അഹങ്കരിക്കണ്ട നാം ഒരിക്കലും തന്നെ പത്രാസ് പറയണ്ട നമ്മുടെ ഉപ്പ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പ ഒരു നാല് പാപ്പയിലേക്ക് അങ്ങ് ചൂണ്ടിയാൽ എന്താണ് അവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പടച്ച മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കണം ആദരിക്കണേ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് ഈ മഹത്തായ മാസത്തിലെ ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുക മനുഷ്യരോട് കരുണ കാണിക്കുക കാരണം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരോട് ദയ കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം മഹാനായ ബാഫീത്ത മഹാനായ പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങൾ പാണക്കാട്ട് തങ്ങളുടെ അരികിൽ സുബിഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ആളുകൾ അവിടെ മുസ്ലിമുണ്ട് പൊട്ടുവെച്ച അമ്മയുണ്ട് ഒരു പൊട്ടുവെച്ച അമ്മ ആ അമ്മ ക്യൂ നിന്ന് നിന്ന് പാപ്പാ മഹാനായ പാണക്കാട്ട ഉപ്പാപ്പയുടെ അരികിലെത്തിയിട്ട് ആ അമ്മ പൊട്ടുവെച്ച അമ്മ കണ്ണീരൊടുക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കരയണ്ട 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 ഒരു തുള്ളി വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ മോള ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കുടയുമ്മ ആ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ ആ തുള്ളി വെള്ളം വാങ്ങി പോയിട്ട് പൊന്നുമോളെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുടഞ്ഞത് മലയാള മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് മറക്കാനായിട്ടില്ല പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാന്മാരായ സാധോത്തുക്കളും മഹത്തുക്കളായ ആലിമീങ്ങളും ലോകത്ത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ സ്വഹാപത്ത് വന്നിറങ്ങിയൊരു മണ്ണ് സ്വഹാപത്ത് വന്നിറങ്ങണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഇറങ്ങില്ല റസൂറുള്ള അനുവാദത്തോടെ പൊരുത്തത്തോടെ ഇറങ്ങണം അവര് ഇറങ്ങിയ മണ്ണ് ആ മണ്ണിൽ 
മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കണ വന്ന് ഈ സഹാബത്ത് മാലിക് ദീനാർ അടക്കമുള്ളവരെ നാട്ടിൽ വന്ന് മനുഷ്യർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ മണ്ണിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മണ്ണിലാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങളോട് ഉമ്മയോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് തീയിലേക്ക് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാമിനെ തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ചുട്ടു കരിക്കണം ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാം കരിക്കട്ടയാവണം ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ പുഞ്ചിരിച്ചു കിടന്ന പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാം ആ ഇബ്രാഹിം നബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹു താല തന്നെയല്ലേ ഭൂമിനിങ്ങളെ ഇന്നും ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ആ റബ്ബ് തന്നെയല്ലേ ഇന്നും ലോകത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാഠം പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിനെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏത് വലിയ കൊമ്പരയും ഇരുത്തണ്ടോടെ തിരുത്താൻ അള്ളാഹുവിന് കടിയില്ലേ യുവാക്കളെ അള്ളാഹുവിന് കടിയില്ലേ ഫിറൌരിനെ പാഠം പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹു കാറൂരിനെ വിറപ്പിച്ച അള്ളാഹു പടയാളികളെ എന്റെ പെങ്ങളെ ശിശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പിതാക്കളെ ഇവിടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച തത്വം അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഞാനൊരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത എന്റെ പെങ്ങളെ നമുക്കുണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ മൊഹറം എന്ന നിലക്ക് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോയതാണ് പരീക്ഷണം കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും ഈ മാസത്തിലാണ് അങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം നോക്കു നിങ്ങൾ അൻപതോളം കാര്യങ്ങൾ അൻപതോളം കാര്യങ്ങൾ ഈ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഞാനത് വിവരിച്ചാൽ എന്റെ വിഷയം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് മൊഹറമായതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ എന്റെ പെങ്ങളെ അൻപതോളം കാര്യങ്ങൾ വലിയ 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 മുസ്ലിമിന്റെ നെഞ്ചത്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടുന്ന അൻപതോളം വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു താല കാണിച്ചൊരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ മൊഹറം ഈ മൊഹറം മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അവർ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്നൊരു വിഷയം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഈ മാസത്തിന്റെ പവിത്ര കണക്കിലെടുത്ത് അവസാനം ഞാൻ ചിലത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് ദ്വാഴ്ച പിരിഞ്ഞു പോകാം സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നിർത്താൻ വൈകില്ലെന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ ഉറപ്പു തന്ന് പെട്ടെന്ന് ചിലത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു താരയും മജുലിസ് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താരയും മജുലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നല്ലോടങ്ങ് ചൊല്ലി നല്ല ഒരു മാസ നല്ല ഒരു ദിവസങ്ങള് നല്ല നല്ല സമയങ്ങളുമാണ് അള്ളാഹു ഒരുപാട് സാധുക്കൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു പടി പാവങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ രക്ഷ നൽകുമാറാവട്ടെ പിടഞ്ഞ് 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 സക്രാത്തിന്റെ വലിവലിക്കുന്ന സാധുക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചുരുങ്ങിയതൊരു അൻപത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കും ആവർത്തന മോശമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ പഠിച്ച ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പഠിച്ചൊരുത്തനാണ് ഞാൻ അന്നും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന അന്ന് ഞാൻ ബാലിന് പോകാറുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടെ അപ്പോ ബാലു പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലായി സൂറുള്ളാന്റെ പേര് ആവർത്തിക്കുന്നത് അത് നല്ല വെളിച്ചണ്ടാക്ക കബറില് ആ ഒരു നെയ്യത്ത് വെച്ച് 
ഞാൻ കുറച്ച് പറയാം ഏതാനും വിഷയം കുറച്ച് കനപ്പെട്ട വിഷയം സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്ന് വെറും കുടുംബമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ സന്തുഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോടപ്പം നമ്മള് ഞങ്ങളൊന്ന് കൂടി അന്ന് കൂടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും നമ്മളല്ലേ പുറമക്കാരൊന്നല്ലല്ലോ ആചാര്യ അങ്ങോട്ട് പെരിയാചിക്ക നിങ്ങൾ അവരുടെ കസാല നീക്കിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വരി എപ്പം കൊക്കും മടുപ്പിന് അപ്പൊ പോകാം അതിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ഒരു ഒരു വിഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയാൽ ഞാൻ എല്ലാം നിർത്തും ചെയ്യും അത്ര ഉണ്ടാവുള്ള എല്ലാരും ഒരൊക്കെ പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങളാണ് എന്റെ ഞങ്ങൾ ഹുസേനാജിക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല കാതുർമോനിക്ക് എല്ലാരും ഇവിടെ ഉള്ള അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും അടുത്ത് വന്നിരുന്നോളൂ നിങ്ങൾക്ക് മടിക്കണ്ട ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് വരും നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൽക്കും ദ്വാരന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അള്ളാഹു താല ഭർത്ത തെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഭർത്ത തെയ്യുമാറാവട്ടെ സന്തുഷ്ട കുടുംബം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പെൺ ഉമ്മമാരെ ഇത് ഇത് സ്വർഗത്തിലും ആഹ്റത്തിലും ഇവിടെയും സന്തോഷിക്കാനുള്ള വിഷയമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ വിള്ളല് വന്നവരാരും സന്തോഷിച്ചു മരിച്ചിട്ടില്ല കാശുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല വലിയ വീട് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തുണ്ടെങ്കിലും ശരി സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എന്റെ ഒരു ആത്മസ്വത അനീഫ സാഹിബ് വടനപ്പള്ളി നമ്മൾ ഉസ്മാ സഖാഫി സാദിന്റെ ചേർത്തനാണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ചെങ്ങായിമാരാ കാണാൻ വന്നാണ് അള്ളാഹു സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് സഹോദരിമാരോട് എത്ര നല്ല മനോഹരമായ വീടുണ്ടോ നല്ല വാഹനമുണ്ട് ധാരാളം പണമുണ്ട് പക്ഷേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ബാക്കി പറഞ്ഞു എന്ത് ഹൈറാണുള്ളത് എന്ത് ജീവിതമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സന്തുഷ്ട കുടുംബം നിങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചിരുത്തിയത് എന്തിനറിയാ എനിക്കിപ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ അങ്ങ് തകച്ചു പോകാൻ അറിയാത്തവനല്ല ഈ വിഷയം നല്ലൊരു മാസത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ എന്റെ ഭാര്യയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം ഒരു ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവിലൂടെ എനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം ആ ഒരു നീയത്ത് വെച്ച് കേൾക്കാനാണ് ഈ പറയുന്നവരും ആ നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ആദ്യമായി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സില ആരെയാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ഇന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം യുവാക്കളെ കാണാം അവര് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആറുമാസത്തെ ലീവിന് വരും അഞ്ചേ മുക്കാ മാസവും ഡ്യൂട്ടി ജോലി പെണ്ണ് നോക്കി നടക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് അഞ്ചേ മുക്കാ മാസം പെണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണ് കാണില്ല ഇതെന്ത് കണ്ണാണെന്ന് അള്ളാഹു ആലോ പെണ്ണ് കാണാതെ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരുത്തൻ വന്നിട്ടുണ്ട് റബലാന്റെ മുമ്പ് വന്നതാ ഇപ്പൊ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പോവുകയാണ് ആ വ്യക്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ പെണ്ണ് കണ്ടില്ലേ ആറുമാസം തികഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്റെ അനുജന്റെ പ്രായം കൂടി ഇല്ല അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്ക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചേ എത്ര പെണ്ണിനെ കണ്ടു നൂറ നൂറ നൂറെണ്ണം കണ്ടോ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ അത്ഭുതെന്ന് അപ്പൊ നൂറൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ നൂറല്ല നൂറായിരം പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് അത് പിടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതെന്ത് കണ്ണാണ് ഇതെന്താണ് പിടിക്കാതെ കെട്ടും ചെയ്യരുത് ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെട്ടു പോകും വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള നല്ല ഉറക്ക ചൊല്ലി നമ്മുടെ ഉമ്മ ബീവിഹദീജാഹയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഹദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് വരെ ചില ആളുകൾക്ക് ദീനറിയാതെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും ധാരാളം പെണ്ണ് കെട്ടിയൊരാള് എന്റെ യുവാക്കളെ 
ഇരുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള നബി സല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലം നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബീവിയെ കല്യാണം കടിച്ച് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ അന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ വയസ്സ് അൻപത് വയസ്സാണ് ോഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വയസ്സ് അൻപതാണ് ആ അൻപത് വയസ്സിൽ ഹദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നു അതുവരെ അൻപത് വയസ്സ് വരെ റസൂറുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഹദീജ ഉമ്മ വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആയിഷ ബീവി അടക്കമുള്ളവരെ ലോഹുവിന്റെ ഹബീബ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ തന്നെ ആയിഷാബിയുടെ വീട്ടിൽ റസൂറുള്ള ചെന്നാൽ ആയിഷാബിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ റസൂറുള്ള ചെന്നാൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ റസൂറുള്ള കരയും ആയിഷ ബീവി ഒരു പിടി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത കരയും ഒരു തുള്ളി ചായ കൊടുത്ത കരയും ആയിഷാബിയുടെ മനസ്സ് വേദരിച്ചു ചെറിയ പെണ്ണാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ മഹതിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂർ അല്ലോ എന്ത് പറ്റി വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല ഹദീജാന്റെ അത്ര പരിചയം നിൽക്കൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ചായ തന്നാൽ കരയും ഞാനൊരു പിടി ഭക്ഷണം തന്നാൽ കരയും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുത്ത് തന്നാലും കരയും എന്ത് പറ്റി എന്റെ അരികിൽ വല്ല വല്ല വിഷമവും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ആയിഷ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഭക്ഷണം തന്നത് എന്റെ ഹദീജയാ സൂറുള്ള പറയാ ഇരുപത്തി അഞ്ചു കൊല്ലം എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എന്റെ ഹദീജയാണ് ഞാൻ ആ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹദീജ ഒരു തുള്ളി ചായ എടുക്കെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത് എന്റെ ഹദീജ അത് ശ്രദ്ധിക്കും എന്റെ ഹദീജ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാനൊരു പിടി ഭക്ഷണം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്റെ ഹദീജ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയുമായി വരുമ്പോ എന്റെ ഹദീജാനെ കണ്ണിൽ അങ്ങനെ പതിയുന്നു സുഹൃത്ത പറയാ എന്റെ ഹദീജയെ കണ്ണിൽ അങ്ങനെ പതിയുന്ന് അപ്പൊ അറിയാതെ അങ്ങ് കരച്ചിൽ വരികയാണ് ഐഷ നിങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചായക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ ചായയുമായി വരുമ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഈ ചായ കൊണ്ട് എന്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന എന്റെ മുത്ത് എന്റെ ഹദീജ ഹദീജ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ പതിയുമ്പോ അറിയാതെ കരച്ചിൽ വന്നു പോവുകയാണ് ആയിഷാ ബീവി ദേഷ്യം പിടിച്ചില്ലേ ആയിഷാ ബീവി ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഹദീജ ഹദീജാനെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയല്ല ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ടല്ല ഒരു പെണ്ണിന് മറ്റൊരു പെണ്ണ് മതി ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഇവിടെ ആരെങ്കിലും രണ്ടു പെണ്ണ് ടാജുമാരുണ്ടാ തങ്ങാപ്പുരാണ്ടിട്ടുണ്ടാ രണ്ടു പെണ്ണ് കെട്ടി ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചാളി ജന്മനാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മതി മറ്റൊരു പെണ്ണിനോട് പറയരുത് പള്ളിക്കാട്ടിൽ വരെ കിടക്കാൻ വിടൂല ഈ ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണ് അതല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ടു പെണ്ണ് കെട്ടിയവർ രണ്ടു പെണ്ണ് കെട്ടാത്ത ഒരപ്പണിക്ക് പോകണ്ടട്ട ഇത്ര അതാപ് ദുനിയാവിൽ വേറല്ല കെട്ടിയവരൊക്കെ ഇനി സഹിച്ച് ജീവിച്ചാൽ കെട്ടാത്തവര് ചില ആജിമാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ഒരാരോഗ്യം കുറച്ച് പണക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോ തോന്നും ഒന്ന് രണ്ട് കെട്ടിയ കുഴപ്പമല്ല ആ പണിക്ക് പോകണ്ട ഹാജിമാരെ ഇത്ര അതാപ് ദുനിയാവിൽ വേറല്ല കെട്ടിയവര് സഹിച്ച് ജീവിച്ചോ അങ്ങോട്ടുമില്ല അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇനി സഹിച്ച് ജീവിക്കന്നെ ഏതാലാവട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത രംഗമാണ് ഐഷാബി കുതിച്ചത് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ മനസ്സല്ല അന്ത്യനാള് വരെയുള്ള സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഐഷുമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു ഹദീജ ഹദീജാന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഐഷാബി ദേഷ്യം പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഹദീജ ഹദീജാനെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയല്ലോ ഹദീജയെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയല്ലോ എന്റെ ആയിഷ എന്റെ ഹദീജാന മറന്നിട്ട് ലോകത്തിനൊരു പെണ്ണില്ല ഐഷാഹി നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം ഞാൻ ചോദിക്കും എന്റെ ഹദീജ എവിടെയാണ് എന്റെ ഹദീജ എവിടെയാണ് ഞാനും എന്റെ ഹദീജയും അങ്ങനെയാണ് ഹദീജാനം മാറ്റിയിട്ട് ഐഷ നിങ്ങൾ ആരിന് കൊന്നുമല്ല മനസ്സ് തുറന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല ആ ഹദീജ ഉമ്മ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്നു റസൂറുള്ളാക്ക അൻപത് വയസ്സാ ഹദീജ ബീവിക്ക് അറുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ അന്ന് അൻപത് വയസ്സുള്ള ഭർത്താവിന്റെ മടിയിൽ തങ്ങളാകുന്ന ഭർത്താവിന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുമ്പോ ആ ഹദീജ ഉമ്മ തേങ്ങിക്കരയുന്നത് കണ്ടു 
അവിടുത്തെ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി എന്റെ പെങ്ങളെ സഹോദരി നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു സഹോദരി ആ സഹോദരിയുടെ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലീഖ് വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാലിലൂടെ ഒഴുകി കാലിലൂടെ ഖദീജ ഉമ്മയുടെ കണ്ണീരങ്ങൾ ഒഴുകുന്നത് കണ്ടപ്പോ ലഭിത്തങ്ങളുടെ മനസ്സ് പതറി റസൂറുള്ള മനസ്സ് ചിതറി റസൂറുള്ള ആ ഭാര്യയുടെ കണ്ണീരങ്ങനെ വടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് യാ ഹദീജ എന്ത് പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന വല്ലതും എന്റെ അരികിൽ നിന്ന് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഖദീജ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം ഖദീജ പൊരുത്തപ്പെടണം പുരുഷന്മാരെ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാൾ ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ വിഷയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഏതെങ്കിലും അത് മുസ്ലിയാരാവട്ടെ ഹാജിയാരാവട്ടെ തങ്ങളാവട്ടെ ആരോ ആവട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യങ്ങാനും കണ്ണീരൊടുക്കിപ്പോയാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന യുവാക്കളെ എന്റെ വാക്കുകളല്ല മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടോ ഭർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ പെണ്ണെങ്ങാനും കരഞ്ഞു പോയാൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പെണ്ണിന്റെ കവിളത്തടത്ത് മുത്തും കൊടുത്ത് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചില്ല എങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ ഈ വളർന്നു പറയുന്ന മുസ്ലിയാരാണെങ്കിലും അള്ളാഹു എന്നെ വെറുതെ വിടില്ല ഭർത്താവിന് വല്ലാത്ത ശിക്ഷയുണ്ട് കളിക്കേണ്ട വിഷയല്ല ഭാര്യമാരുടെ കണ്ണീരൊടിപ്പിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ വിടില്ല വല്ലാത്ത വേദനിപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഭാര്യമാരുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിക്കരുത് തീരു പിടിപ്പിച്ച ഒരാശയമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വണ്ടയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ചിലപ്പോ പലപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കും എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടണട്ട നമ്മുടെ തണ്ട് അനുവദിക്കൂല നമ്മുടെ ആ തണ്ട് ഉണ്ടല്ല എന്തോ ചേറ്റു വിഭാഗത്തെ എനിക്കറിയില്ല എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതി എന്താ ചോദിച്ച നൂറ്റി അൻപത് പ്രാവശ്യം തെറിവിളിച്ചാലും ഭാര്യയെ ഒരു പ്രാവശ്യം നീ പൊരുത്തപ്പെടോണ്ടോ എന്ന് പറയില്ല ഒരു ഭർത്താവ് പറയൂല ഭാര്യയുടെ കണ്ണീരൊടുകുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ കണ്ണീർ അങ്ങനെ വടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹദീജ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ആ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ അരികിൽ നിന്ന് വല്ല വിഷമം വന്നിട്ടാണ് കരയുന്നത് പൊരുത്തപ്പെടണം ഹദീജ പൊരുത്തപ്പെടണം എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു യാ ഹദീജ ജനിക്കുമ്പോൾ സമ്പന്നയായിരുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ തറവാട്ടുകാരിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ സമ്പന്നയും മരിക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രയാതിന്റെ പേരിലാണോ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ സ്വർണാഭരണങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊതിയപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു സൂറുള്ള പറയ ഇന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തിലെ ആഭരണങ്ങളൊന്നും എന്റെ ഹദീജ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല അതിങ്ങനെ ഓർത്തപ്പ കരഞ്ഞതാണോ സൂറുള്ളാലെ ചോദ്യം നോക്കും നിങ്ങൾ മൂന്നാമത് ചോദിച്ചു യാ ഹദീജ ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം വൈകുന്നേരം ധരിക്കാറില്ല വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ എന്റെ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ നല്ല മനോഹരമായ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വരാറുണ്ട് അഥവാ രാവിലെ ധരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ധരിക്കാറില്ല ഇന്ന് എത്രയോ കഷ്ണം വെച്ച ഒരു വസ്ത്രം എട്ടോ ഒൻപതോ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എട്ടോ ഒൻപതോ കഷ്ണം വെച്ചൊരു വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണോ അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ മനസ്സ് പൊട്ടിക്കറിയുകയാണോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ എത്രയോ വസ്ത്രങ്ങളുള്ള എന്റെ ഹദീജ ഇപ്പൊ എന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഒരു വസ്ത്രമുണ്ട് ആ വസ്ത്രം കീറിയതുമാണ് അത് ഓർത്തപ്പ കരഞ്ഞതാണോ യുവാക്ക് എന്റെ പൊന്നു പിതാക്കളെ വാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ താടിരോമം പിടിച്ചു റസൂറുള്ള കവിൾത്തടത്തിൽ മുത്തം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഹദീജ ഉമ്മ പറഞ്ഞു യാ റസൂറല്ലോ യാ ഹബീബ് അല്ലോ ജനിക്കുമ്പോൾ സമ്പന്നയും മരിക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രയാതിന്റെ പേരിലല്ല ഞാൻ കരയു കരയുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതിയപ്പെട്ടൊരു പെണ്ണായിരുന്നു അത് ഓർത്തിട്ടല്ല ഇന്ന് അതൊന്നുമില്ല ഇന്ന് അങ്ങനെ ആഭരണങ്ങളൊന്നും എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല അത് ഓർത്തിട്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നതും നൂറോളം കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല 
അത് ഓർത്തിട്ടുമല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഈ പാവപ്പെട്ട ഹദീജ അങ്ങ് കരയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലമായി ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനും കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നു അത് അവിടുത്തെ ശരീരം ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം തൊട്ടു കിടക്കാൻ എന്റെ റബ്ബിനിക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിന് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പവറുള്ള സ്ഥലമേതാണെന്നറിയോ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു നബിത്തങ്ങളുടെ ശരീരം തൊട്ടു കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരം തൊട്ടു കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ് ഏറ്റവും പവറുള്ള മണ്ണ് എങ്കിൽ ദീനിന്റെ പടയാളികളെ ആശിറ്റിങ്ങളെ നബിത്തങ്ങളുടെ ശരീരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം തൊട്ടു കിടന്നൊരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മാക്കുള്ള പവർ എത്രയാണ് ആ ഉമ്മാക്കുള്ള പവർ എത്രയാണ് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ തോറ്റു വളർത്തിയൊരു ഉമ്മയായിരുന്നു അലീബ് നബി ത്വാരിബ് തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഫാത്തിമ ബിന്ദ് അസദ് അലിയല്ലാഹു അൻഹ ഫാത്തിമ ബിന്ദ് അസദ് അലിയല്ലാഹു അൻഹ ഓർക്ക ചെല്ലി അലിയല്ലാഹു അൻഹ തണുപ്പൊന്നുമില്ലല്ല ക്ഷീണായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ല നിങ്ങൾ നല്ലങ്ങ് ചൊല്ലിക്കോളി നമ്മൾ തമ്മിലല്ലേ ഫാത്തിമ ബിന്ദ് അസദ് അലിയല്ലാഹു അൻഹ നാമൊക്കെ അജ്ജുന്ന പോയ ഒരു ഒമ്പ്രക്ക് പോയ ഹിബിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാമൊക്കെ ജന്മത്തിൽ ബക്കിയായി ചെന്നാൽ വലത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ കിടക്കുന്നത് ബി വി ഫാത്തിമ റതിയല്ലാഹു അൻഹ ഇടത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് അലി റതിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉമ്മ ഫാത്തിമ ബിന്ത് അസദ് റതിയല്ലാഹു അൻഹ എന്താ പ്രശ്നം ഉമ്മ ജന്മത്തിൽ ബക്കിയായി ഒരൊറ്റ ഖബറിൽ മാത്രമേ റസൂറുള്ള കബറ് കുടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കിടന്നിട്ടുള്ളൂ പൊന്നുമോന്റെ കബർ അവിടെയുണ്ട് പല ആളുകളുടെയും ഉണ്ട് പക്ഷെ റസൂറുള്ള കിടന്നത് ഈ മഹദിയുടെ കബർ കുടിച്ചപ്പെടാം സദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദരിച്ചു സദ്ദീഖുള്ള കബറുദിയുള്ളാഹു അൻഹു നബിത്തങ്ങൾ ആ കബറിൽ കിടന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോ മെല്ലെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ മടിയിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂരല്ലാ യാ ഹബീബല്ലാ ഇന്ന് വരെ ഒരു കബറിലും ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എത്ര കാലമായി ഞാൻ അവിടുത്തെ കൂടെ നടക്കുന്നു എന്റെ ആയുസ് മുഴുവനും അവിടത്തേക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ ഇന്ന് വരെ ഒരു കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ കബറ് കുടിച്ചപ്പോ ഇതിൽ എന്ത് ഇറങ്ങി കിടന്നത് അപ്പുറ സൂറുള്ള പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖേ എന്റെ സിദ്ദീഖേ എന്റെ പൊന്നുപ്പയുടെ മുഖം കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഉപ്പയുടെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഉപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ആറ് വയസ്സ് വരെ എന്നെ വളർത്തിയത് എന്റെ പൊന്നു ഉമ്മയായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസം കുട്ടിപ്രായത്തിൽ ഒട്ടകപ്പുറത്തിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒട്ടകപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു ആമിനെ ഉമ്മ ഓടി വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു ഒട്ട വല്ലബ്ബു കല്ലമഹു ജഹറൻ മാൽ ജമൽ ഒട്ടകത്തോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ചെറിയ കുഞ്ഞ് അത് കണ്ടപ്പോ ആമിനെ ഉമ്മ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞതും റസൂറുള്ള ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിട്ട് മെല്ലെ ചെന്ന് ഉമ്മ അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പിതാക്കളെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ചെറിയും കളിയും എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ മുന്നിൽ കളിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തന്നില്ല എന്റെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് ഇക്ക എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു സഹോദരനില്ല ജ്യേഷ്ഠനില്ല ഇത്ത എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു പെങ്ങളില്ല പിന്നെ കളിക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മ അല്ല ഉള്ളൂ ഉമ്മാക്ക് എന്റെ കളി ഇഷ്ടല്ലേ ആ ഉമ്മ കബ്ബല കബ്ബല തുഹു ആനക്കത്തുഹു ഈ പിഞ്ചു പൈതിനെ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങളുടെ കളി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടല്ല കരഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ വന്നത് മോനെ നിങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ ഉപ്പാക്കത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ വാപ്പാൻ ഓർത്തപ്പോ കരഞ്ഞതാണ് അപ്പ ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുമ്മ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കബർ എവിടെയാണ് എന്റെ ബാപ്പയുടെ കബർ എവിടെയാണ് സുബഹാനല്ലാരങ്ങാലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയം പാടും പോകട്ടെ പോകട്ടെ ഈ മുത്തു നബിത്തങ്ങൾ പറയാ പിന്നെ എന്നെ എന്റെ ഉമ്മ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ എന്നെ വളർത്തിയ ഒരു ഉമ്മയാണ് ഈ ഖബറിൽ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഖബറ് പ
എന്നെ ഞാനൊരു കബറിൽ കടന്നിട്ട് എന്റെ ശരീരം തട്ടിയ കബറ് അതൊരാളെ എടുക്കൂല അപ്പൊ ഈ ഉമ്മാനെ എടുക്കരുതെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ആ കബറിൽ നിന്ന് കിടന്നതാണ് ഞാനൊന്ന് ഉള്ളു തുറന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ആ കബർ പിടിച്ചിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതിനൊന്ന് ഇറങ്ങി കിടന്നു ഇതിൽ കിടക്കാൻ പോകുന്നവരെ എടുക്കാതിരിക്കാൻ എന്റെ ശരീരം തട്ടിയത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാനുള്ള ആശിട്ടിങ്ങളെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലം തങ്ങളുടെ ശരീരം തൊട്ടുകിടന്ന ഖദീജബിയുടെ പവറ് ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നബിയേ ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലം ആ ശരീരം തൊട്ടുകിടക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നുവല്ലോ ഇതൊരു പെണ്ണിനും കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യമാണ് ഞാനങ്ങ് കരഞ്ഞത് ഇത്രയും ഭാഗ്യം അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ അവിടത്തേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ അവിടത്തേക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന അവിടത്തേക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെടണം ഖദീജ ഉമ്മ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ വേണ്ടി കരയാ ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെടണം മാഷാല്ലാം കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഭാര്യക്കൊരു തലവേദന പിടിച്ച ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം വരും ഭർത്താവിന്റെ കാലിൽ ഒരു വേദനയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുടെ കണ്ണീരൊടുക്കും അതാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ വിഷയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് തങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു ഇവിടെയാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരേ മനസ്സ് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം അത് വല്ലാത്ത റഹ്മത്താണ് പോകട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് നബി തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹദീജ ഉമ്മയുടെ സന്തോഷം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ല ആ ഹദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിഷയം അത് ചുരുക്കുകയാണ് നബി തങ്ങളുടെ ഹദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അൻപത് വയസ്സിന് ശേഷം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മദീനയിലേക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചേറ്റുവയിൽ അൻപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച ഒരു സഹോദരൻ ഈ ചേറ്റുവ വിട്ട് നീ എത്ര ഒരു നല്ല പോകട്ടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മലപ്പുറത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചാവക്കാട് ചാവക്കാട്ട് പോയി താമസിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ തോൽ പോലും സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് അതൊരു ഒരു മാറ്റം തന്നെയാ അതൊരു മാറ്റ ചിന്തിച്ചലറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് വട്ടേക്കാട് പോയി താമസിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതൊരു മാറ്റം തന്നെയാ ആടത്തിൽ ചിന്തിച്ചാലറിയാം എന്നാൽ അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നബിത്തങ്ങളും നാനൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള മദീനിലേക്ക് പോകുന്നത് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ടാണ് ആ ചരിത്രം പറയേണ്ടതില്ല പോകട്ടെ നബിത്തങ്ങൾക്കെല്ലാം പിടിച്ചു ചെയ്തു എന്നിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചില മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഹദീജ ബീവി എന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോക്ക് പോകോ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഹദീജയുണ്ട് ഹദീജ ബീവിയുടെ സന്തോഷം പോട്ട് അവിടെ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയി യുവാക്കളെ ആ മദീന പുന്തോപ്പിലേക്ക് ആദ്യമായി കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ മദീനയിലെ കാരവന്മാർ തണുപ്പുണ്ട് തോന്നിട്ട ഗൂഡല്ലൂര് വന്ന് നോക്കി നല്ല തണുപ്പ ഇവിടെ നല്ല പൊരിഞ്ഞ ചൂടാണ് ഇവിടെ എന്ത് തണുപ്പ നിങ്ങൾ ഇരുത്തം കണ്ട ഒരു തണുപ്പുള്ള പോലെ അത് ഈ വിഷയം മാറ്റണം ഈ വിഷയം ചില ആൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണിനെ ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ചില ആളുകളുടെ മനസ്സ് ഇൻഷാല്ല അതിന് പ്രതിവിധി നമുക്ക് പറയാ ഞാൻ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി എത്രയാ ഞാൻ അവളെ അടിച്ചത് എത്രയാ ഞാൻ അവിടെ പിടങ്ങിയത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും അവിടൊന്നും അണച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലേ ഇന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ നല്ലതാ വറക്കത്തല്ലാഹു നൽകട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഏതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചൊല്ലു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഉറക്കങ്ങ് ചൊല്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പത്തൊൻപത് പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഞാൻ പറയാന്ന് ആവർത്തന മോശമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
രണ്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ തുടക്കം മുതൽ വാട്സപ്പ് വരാം രണ്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ വാട്സപ്പിൽ ഒക്കെ ഇരിക്ക നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വാട്സപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലല്ല വലിയ പ്രശ്നാണ് വലിയ പ്രശ്നം ഞാനിപ്പോ ഒരു നീണ്ട യാത്ര പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാനും ഒരു സഹോദരനും തൊട്ടടുത്ത എന്റെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ ഒരു സഹോദരൻ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ഈ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഈ മനുഷ്യനൊന്ന് നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളാരാ അല്ല അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ സംഭവമേ ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ സംഭവമേ ഉണ്ടായില്ല ഇത് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ കഥ പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു അനുഭവിച്ച അനുഭവം പറയാ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ എന്താ ആ കുട്ടിയെ ആ ചെറുപ്പക്കാർ ഇരുന്നിട്ടങ്ങ് തുടങ്ങിയതാ ഇരുന്നിട്ടങ്ങ് തുടങ്ങി എന്താ സുബാനല്ലോ സുബാനല്ലോ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ലോകം ഒരു ലോകം ഞാൻ പറഞ്ഞക്ക് മനസ്സിലായ വിഷയം ഒരു സലാം ചെല്ലിയ പള്ളിക്കാട്ടിക്ക് സലാം ചെല്ലിയ പോലെ യാതൊരു വിഷയം എന്താ അറിയില്ല എന്താണ് എന്തൊരു എന്തൊരു ശൈലി ഇപ്പൊ ലോകത്ത് വന്നുപെട്ട് അതും പറയാൻ വയ്യ എന്നിട്ട് ഞാൻ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ തികയുമ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോണ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എടുക്കാണ് ചോദിച്ചു കാരണം ഒരു പിടുത്തില്ല മറുപടി കിട്ടിയോ മറുപടി കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അയാൾ മുഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇതില് ഈ മനുഷ്യ കുട്ടി ഇതിൽ മുഴുകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താലമുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഐശ്വര്യം നൽകട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങള് ശൈല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കൂടാതിരിക്കുന്നല്ല വാട്സപ്പും തുറന്നു വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉറക്ക ചൊല്ലി നമ്മള് പഴയ പഴയ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മളെ ഈ പാലല്ല പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പാല അന്ന് പാലപ്പണി പിന്നെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷത്തിലാണ് പാലപ്പണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലെ പഠിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അന്നും ഇന്നുള്ള അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം ചേറ്റുവ അന്നുള്ളത്തെ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അറിയില്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അന്ന് ചേറ്റുവയുടെ കഥകൾ അറിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള കഥയാ അപ്പോ ബാക്കി ചെറുപ്പക്കാരെങ്കിലും വിലയിരുത്തി നോക്കി നിങ്ങള് അന്നുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ ചേറ്റുവ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തുള്ള കഥകളൊക്കെ എനിക്കറിയാം മൂസസ്താദ് വഫാത്തായി അള്ളാഹു ഖബറ് സ്വർഗത്ത് ഒപ്പാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല ഖബർ വിഷയം വിശാലമാക്കുമാറാവട്ടെ നല്ലവരായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പെങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മദീനയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ നാട്ടിലെ കാരവന്മാർ ആവേശത്തോടുകൂടെ എന്തൊരാവേശത്തോടെയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് മദീനക്ക് വിളിച്ചും നൽകിയ മദീനയിലെ ആയിരങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആരാണ് ഈ വരുന്നത് റസൂർ വരികയാണ് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് മദീനയിലേക്ക് മദീനക്കാരുടെ ആവേശം പെങ്ങളെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം അതിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് അവിടെയുണ്ട് മഹാനവറുകൾ ചിന്തിച്ചു പടച്ചവരെ ആരാണ് ഈ മദീന പൂന്തോപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടമാണ് വരുന്നത് മദീനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം എന്തായിരിക്കും അത് എഴുതി വെക്കണം ദയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ാണ് മനുഷ്യർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മദീനക്കാർക്കൊരു സലാം നൽകി എന്നിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു മദീനക്കാർക്കൊരു നീണ്ട സലാം ചൊല്ലിട്ട് മൂന്ന് ഉപദേശം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അത് കൊത്തി വെക്കേണ്ട ഉപദേശമാദ്യമായി മദീനക്കാർക്ക് നൽകിയ മൂന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ അതിൽ കരഞ്ഞവരുണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് മൂന്ന് ഉപദേശം അതിൽ ഒന്ന് 
റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു സിരുൽ അർഹാം സിരുൽ അർഹാം സിരുൽ അർഹാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഓ മദീനക്കാരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുടുംബ സ്നേഹികളാവണം മദീനയിൽ കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോ ജ്യേഷ്ഠ അനുജ സഹോദരങ്ങളെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്തു നൽകിയ ഉപദേശമാണ് നിങ്ങൾ കുടുംബ സ്നേഹികളാവണം ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല അമൽ സഹോദരിമാരെ സ്ത്രീകളെ ഇതിന്റെ വിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാ ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ ഈമാൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല അമൽ സിലത്തുൽ അർഹാം അത് കുടുംബ ബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കലാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ കുടുംബ ബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കലാണ് സ്വഹാബികൾ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മദീനാ പള്ളിയെ കിടിലം കൊള്ളിച്ച് ലഭിത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മൻ ഹൈറുന്നാസ് ആരാണ് സ്വഹാബികളെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ മൻ ഹൈറുന്നാസ് ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു യുസല്ലി കുല്ല യോമിൻ വലൈലത്തിൻ അൽഫറക്ക ആയിരം റക്കാത്തി വീതം നിസ്കരിക്കുന്നവരാണില്ല ആയിരം വീതം റക്കാത്തുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബ സ്നേഹികളാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെല്ലു പിതാക്കളെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂറുള്ള പറയും ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബ സ്നേഹികളാണ് പത്തു കൊല്ലത്തെ നബിത്തങ്ങളുടെ ഹാദിമായിരുന്നു അനസുറതിയുള്ളു എല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് അനസുതങ്ങൾ അനസുറതിയുള്ളു അൻഹു ഒരു ദിവസം പറയുന്നു നബിത്തങ്ങളുടെ വഫാത്തിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ചുണ്ട് അനക്കുന്നത് കണ്ടു അവിടുത്തെ ചുണ്ട് അനക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് എന്താണ് റസൂർ പറയുന്നത് എന്റെ ചെവിടെ നിന്ന് അടുപ്പിച്ചു വെച്ചു അവിടുത്തെ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആ സമയം നബിത്തങ്ങൾ കരയുന്നുണ്ട് പൊന്ന പിതാക്കളെ റസൂർ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ നേതാവ് വഫാത്തിനോട് അടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ഈ ഉമ്മത്തിന് പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തോട് പറയുന്നത് അൽ അർഹാം അൽ അർഹാം എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരും കുടുംബത്തിൽ സ്വന്തം ചോരകളിൽ ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കരുത് പിണക്കമുണ്ടാക്കരുത് റസൂറുള്ള ഈ മക്കളോട് ഈ കയാമത്താല് വരെയുള്ള മക്കളോട് ലഭിത്തങ്ങൾ നൽകിയ ഉപദേശമാണ് നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ സ്വന്തം കുട്ടികളോട് ഭാര്യയോട് ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് തുടങ്ങി അഭാവങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പിടങ്ങരുതേ പറഞ്ഞു ഈ ചോരകളോട് പിടങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലും അള്ളാഹു താര എന്തു പറഞ്ഞാലും ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണെങ്കിലും മക്കൾ ഗൾഫിലാണെങ്കിലും ശരി ആ വീട്ടിൽ ഒരു റഹ്മത്തും അള്ളാഹു ഈരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ സാഖ് ഉസ്താദും തങ്ങൾ ഉസ്താദും അല്ല സലാം ഉസ്താദ് തൊട്ടുള്ള ഉസ്താദുമാർ ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ഉസ്താദുമാരെ ഇരുത്തി പറയട്ടെ ലഭിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീത്താണ് വായിച്ചത് ചോരകളോട് പിടങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകില്ല പടച്ചറബിന്റെ പറക്കത്ത് റഹ്മത്തി ഇറങ്ങാത്ത വീട് അത് പൈശാചികമാണ് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാണ് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ചൊല്ലു മുസ്ലിമെ കാല റസൂറുള്ളി ഇത് നിമിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആരാര് ഗൾഫിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാരണമായി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പിണക്കം ഭർത്താവിലൂടെയോ മറ്റോ ഉണ്ടായിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നൽകുന്ന ശിക്ഷ ഞാനിവിടെ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഭാര്യ കാരണമായി ഭർത്താവാരോടെങ്കിലും പിണങ്ങിയാൽ ആ ഭാര്യയുള്ള പൊരിച്ചു കളയുന്ന രംഗങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏതാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഇന്ന റഹ്മത്ത 
കുടുംബത്തോട് പടങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വർഷിക്കില്ല അവന്റെ റഹ്മത്ത് വർഷിക്കാത്ത വീട് അത് നരകീയ വീടാണ് അത് നരകീയ വീടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ ചൊല്ലു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ റബിന്റെ റഹ്മത്ത് കുറച്ചൊന്നല്ല ഐഷാ ബീവി റതിയുള്ളാഹു അൻഹ അവിടത്തേക്ക് രണ്ട് ഈത്തപ്പടം കിട്ടി രണ്ട് ഈത്തപ്പടം ഉറങ്ങരുത് കേട്ടാ രണ്ട് ഈത്തപ്പടം കിട്ടി അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഈത്തപ്പടം കിട്ടിയപ്പോ ഭാര്യയുടെ കൂടെ നിന്ന് കാല് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ചു അതാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഭാര്യക്ക് വല്ലതും കിട്ടിയ ഭർത്താവ് വരട്ടെ എന്നിട്ട് കൂടെ കിടക്ക് കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്ക നമ്മള് ചേറ്റുവിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനൊക്കെ ഇല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും മൂലയല്ലേ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ലപ്പോ ഭാര്യമാരുടെ കൈ വല്ലതും കിട്ടിയ ഭർത്താവ് വരട്ടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്ക എന്തോ റഹ്മത്താറിയ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ മുപ്പിരുന്ന് കഴിച്ച ലസലത്ത് ബിഹിമുർ റഹ്മ ആ സദസ് അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കും സൂറുള്ള പറഞ്ഞ അതീതുകളാണ് ഒക്കെ പോയി അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ പിന്നെ അവിടെ വിഷമ ഇവിടെ പ്രയാസം അതിങ്ങനെ പറയും ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ ഐഷാബി വൃതിയുള്ളോഹു അൺഹാക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ രണ്ട് ഈത്തപ്പടം കിട്ടിയപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചു അപ്പൊ ഒരു ഉമ്മ വന്നു ആ ഉമ്മ വന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ വന്നിട്ട് നേരെ ചോദിച്ചു മോളെ പ്രായം കൊള്ള നോക്കുമ്പോ എന്റെ മകളുടെ പ്രായം നിങ്ങളുള്ളൂ റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യ എന്ന് നോക്കി എന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ പിടയുന്നത് എന്റെ കുട്ടികളാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വാപ്പ മരിച്ചു ഉപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മോളെ ആയിഷ നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ വരില്ല വാപ്പ മരിച്ചു എനിക്ക് സുഖമില്ല ഒരു ജോലി എടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല അപ്പൊ ആ മക്കൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞപ്പോ ആയിഷാന്റെ അരികിൽ വന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തരും ഒരു ഈത്തപ്പടത്തിന്റെ തുണ്ട് തരുവോ ഈ ഉമ്മ വന്ന് ചോദിക്കുക ഒരു ഈത്തപ്പടത്തിന്റെ തുണ്ട് തരുവോ ആ കുട്ടികളുടെ ചുണ്ടത്തൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു പറയോ രണ്ട് ഈത്തപ്പടം എടുത്തിട്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തു ആയിഷ ബീബി സുബഹാനല്ലോ അങ്ങനെ ആയിഷാബിയുടെ കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തു അതൊക്കെ തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ആയിഷാ ബീവി കരയുന്നത് കൊണ്ടു സുബഹാനല്ലോ അപ്പൊ നബിത്ത ചോദിക്കുക ആയിഷ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞത് നബിയേ രണ്ട് ഈത്തപ്പടം എനിക്കൊന്നും ഇങ്ങക്കൊന്നും ഒപ്പരുന്ന് കഴിക്ക എടുത്തു വെച്ചു ആ ഉമ്മ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ രണ്ടും കൊടുത്തു അപ്പൊ റസൂ ചോദിച്ചു ആയിഷ രണ്ട് ഈത്തപ്പടം പോയത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നു അല്ല നബിയെ അല്ല ഞാൻ അതിനല്ല കരഞ്ഞത് അത് കൊടുത്തപ്പോ എന്താ ഉമ്മ ചെയ്തതറിയോ ആ ഉമ്മ പോയി ആ രണ്ട് കുട്ടികളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഒരു ഈത്തപ്പടം രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി രണ്ട് മക്കൾക്കും കൊടുത്തു ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ കടിച്ചു ആ ഉമ്മ വിഷന്നിട്ടൊരു ഉമ്മ രണ്ടാമത്തെ ഈത്തപ്പടം എടുത്ത് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി ഒരു കഷ്ണ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വായിലേക്ക് വെച്ചപ്പോ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഉമ്മ ഉമ്മ എന്നങ്ങ് വിളിച്ചപ്പ നബിയേ ആ ഉമ്മ ചെയ്തത് എന്തറിയോ വായിൽ വെച്ചത് എടുത്തിട്ട് ആ അത് മുഴുവൻ ആ മക്കൾക്ക് തന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്തു ആ ഉമ്മ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഒരു ഉമ്മ മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന കൃഫ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞതാണ് റസൂറുള്ള ആയിഷാന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ആയിഷ എന്റെ ആയിഷ ഒരു ഉമ്മ മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന കൃഫ കണ്ടിട്ട് ആയിഷ നിങ്ങളെ കരയുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ അടിമകളോട് കാണിക്കുന്ന കൃഫ കണ്ടാൽ എത്ര കരയും ആയിഷ അള്ളാഹു താല എന്റെ പെങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ സഹോദരി നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് നൽകിയ നിർമ്മത്ത് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പെങ്ങളെ ഇത്രയും കടുപ്പമുള്ളത് കുടുംബത്തിൽ എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ പിടങ്ങിയാൽ ആ വീട്ടിലെ ലോഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങില്ല ആ വീടെപ്പോഴും പൈശാചികമായിരിക്കും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിടിപ്പിക്കുമ്പോ ഇത് കേട്ട അലീബ് നബി അനുഭവ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹസൻ എന്ന കുട്ടിയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തി ഹസൻ എന്ന കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കുടുംബത്തോടെ പിടങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ കൂടെയും എന്റെ മക്കൾ നടക്കരുതേ 
إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مضالع برشد قرآن البطار ما يمون ترتنا أن كنت تندى يندان النريو فخل عسيتم إن تبليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله قرآن آن مسلمة كدمبة طوڑ پڑنگ نڑکنا ورٹ مرشند بھٹلوم اللہ رحمت گڑک اللہ مطرم اللہ اور شابت تندر مگلان اور لعنت تندر مگلان فرعورن پول تارورن پول اور شابت تندر مگلان توہا رسول اللہ نبی تنگل پرائیم مانے یند مکل کود پڑنگ نڑکنا وڑا کود نڑکنا وڑا حسن دنگل وڑی علی بن ابی طالب دنگل پڑی پکن دو انگل یندان اندہ پنگل ای پرائیم دو سندو تا کدمبا ای بشیم نام پرائیم با کدمبا تل چدر دا پنکم ادھا ناشا مانے سبحان اللہ کدمبا ننہ وڑا کدمبا ننہ وڑا وچھڑک برانیا کدمبی نی ننہ وڑا Kudumba nanna wano kudumbi ni kudumbi ni mana sila? Kudumbi ni diri nya. Am maran dia apa teri kena barang? Engal allah tangga la barang gak barang? Engal aku ricu barang ini. Eh kudumba nanna wano kudumbi ni nanna wano. Orang gua dah paranya penuh nanna yaal alhamdulillah Allahu taufiq ya ta. Beraninya kami barang ni. Berdak kaya kita kana Allahu taufiq ya ta. Penuh nanna yaal alhamdulillah. Pernah berdekayaal, bahariya berdekayaal, malah perempasi pernah arak kayu kubat. Cetu orang si landa baraya jero, arak kayu kubat. Malah perempasi pernah. Nanna ya itra manik kelilgil beran lah. Aa irikan orang lalat, orang lalat team. Berdek lor cew pengalaman yang parah ini. Ibu dek lor sahodri mara parah ini. Ibu dek team ini yang parah ini. Ninggalan nanna ya, itra mutt gelil lah. Betak kaya, itra ada bumbar. Di jaya anda bawa barai yang lah. Jaya anda dinda Malayalam barai itu nubar tu. Inna nisa asya, kinun khulqan lana, naudu billahi min syarri syaitiri. Ali ibn Abi Thawri betanggal ada nerle kandal, Fatima dekari ratu. Ada bari nubar tu. Pudangan kelile. Engkau mundur ni lalal, engkau langgar itu mundur ni lalal. Adi ibu nabi itu orang ibu tangga dan dia lek kandal, Fatima dikali lalat. Subhanallah. Fatima, ada anggere ya. Karena, nada kalian orang engkau nikah orang engkau, Rasulullah ada model le, nada nikah orang engkau, nabi tangga lah pun nama orang beli cu. Fatima ini keralaan mana beranjut. Fatima ini adi picir itu itu beranjut model. Fatima. Nada mudel, nengada sorang gangga dekkan nadi, ariar tangga dek karin dek cubat ti la. Mole, Rasulullah nama gelaran nado paranitte, retra padan kadi yula. Mole, nada mudel, nada nikahe gadi nyal, ariar tangga dek karin dek cubat ti la ni, nengada sorang gangga dekkan nadi, jiwa tangga dekkan nadi. Idu kand kertu bade cah bivi Fatima, Nabi Allahu Anha. Ariar tangga dek tanal nilai kandal. فاطمہ ڈکڑی لتو سبحان اللہ ادھر بلاتا سندوشا ادھر بلاتا سندوشا انہیں اللہ انہیں آرہ منڈن اللہ اندور پندی گئے انہیں منڈن اللہ نیر امر چیم سبحان اللہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکڑا موڑا ہی رکھے علی آر تنگل برطاوان برطاوان کندہ بہمان پتہ مہدی ڈکڑی لتو Mahadi abrakala desa beri pikan bandi, mahaan abrakala paradung mana parai, angin anda lah paradung parai, akuutat tulu paradu, inna nisa asha ya, tinul kholak na lana, peraccha bare, ipunngal, trigal mana parai yang itu, syaitan maran Allah, alirudiu mana parai itu, jangan Allah jika, syaitan maran Allah, ah syaitan maran tu tu, yanggal ni kahkan ya Rabbi, alirudiu Allah kau ku, berandi lirun itu. Fatima budo, nama da pernah lalai Rasulullah da mola, mola budo, apunnya mola, 
അടുക്കളയിൽ ഭർത്താവിന് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയ മഹതി നേരെ വന്നു വരാന്തയിൽ എന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചുട്ട മറുപടി സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുന്നത് റൈഹാൻ പുഷ്പങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ റൈഹാൻ പുഷ്പുണ്ട് ഷൈത്താൻ പുഷ്പുണ്ട് അതിന്റെ പച്ച മലയാളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പെണ്ണ് നന്നായാൽ ഇരിക്ക നോക്കണ നിങ്ങൾ പൂച്ച കുട്ടികളെ പോലെ നിങ്ങൾ നന്നായാ ഇത്ര മാണിക്കക്കല്ലുകൾ വരല്ല പെണ്ണ് നന്നായാൽ അലഹമില്ല പെണ്ണ് ബെടക്കായാൽ അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ ഇതാണ് അടിത്തറ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന്റെയും വീട്ടിലെ സ്വർഗീയ ജീവിതവും നരകീയ ജീവിതവും ഇത് രണ്ടിന്റെയും അടിത്തറ ഭാര്യ തന്നെയാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത ഐശ്വര്യാണ് നന്നായി കിട്ടിയ ബെടക്കായ ഇത്ര അതാബ് വേറല്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആമ്യം പൊന്തുന്നില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഉസിനാജിക്ക് ഞങ്ങളെ തോടിന്റെ അജ് ക്ലാസ്സിന് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാനത് വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭൂതിയായി പറയാം ഈ ഉദാഹരണ സുബഹാനല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏ ഒരു വലിയ മുതലാളി ചാവക്കാട് നമ്മുടെ ചേറ്റുവ പ്രദേശം മൊത്തം വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ള രാജ്യമാണ് ഉദാഹരണട്ടാ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ പയ നേതാവാണ് ഞാൻ ഷാഖുസ്ഥാന്റെ വീട്ടിൽ പണ്ട് കാലം ഒന്ന് ഒച്ചപ്പാണ്ടാക്കുന്ന ആളെ ഞാൻ ഉസ്താന്റെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നതേ പിന്നെ ഒരു വലിയ മുതലാളി മൊത്തം വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മുതലാളി പക്ഷെ അയാള് വീടുണ്ട് പറമ്പുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ രാവിലെ പോകും എന്തിനാറിയ നിങ്ങള് പണിക്കാരെത്ര വന്നിട്ട് ജോലിക്കാരെത്ര വന്നിട്ട് നോക്കാനാ അത്ര മാത്രം ഉണ്ട് ജോലിക്കാര് എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര മണിയാകുമ്പോ വീട്ടിൽ വന്നടയും അഞ്ചര മണിക്ക് അഞ്ചര മണിക്ക് വന്ന മകരിവ് നിസ്കരിച്ചു ഏകദേശം ഇഷബാങ് കുടിക്കാനായി കുട്ടികൾ ചെന്ന് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഉമ്മ ഉപ്പച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാക്കെന്ത് കുപ്പച്ചി ഉമ്മ അതൊരു അപ്പ ഈ ആജി വലിയ മുതലാളി വന്നിട്ട് ചായ പണം ചോദിക്ക പെണ്ണില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്താ കൊറേ പണം ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാ ചേരെ എന്താ കൊറേ പണം ഉണ്ടായിട്ട് ഈ പെണ്ണ് വന്ന് ചായ പണം ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മറിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എനിക്കറിയാം തെക്കേതലൊക്കെ പള്ളിക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള പല അനുഭൂതികളും എന്റെ അറിവിലുണ്ട് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില അനുഭൂതികൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തേട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അന്നും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു കൊട്ട ഇപ്പുറത്തും ഒരു കൊട്ട ബേക്കിലും വെച്ച് ഒരു ചെറിയ വടിയും നാട്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മത്സ്യം വിറ്റ് നടക്കുന്ന പാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചേറ്റുവയിലും തെക്കേതലക്കൽ പള്ളിയിലും ഒട്ടേകാട് പ്രദേശത്തും അതുപോലെ തന്നെ പാലങ്കടവിലും മൂന്നാം കല്ലിലുമൊക്കെ നടന്നിരുന്ന പാവങ്ങള് എന്റെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ പതിയുകയാണ് ആ സാധുക്കട നടത്തം ആ പാവങ്ങൾ അങ്ങ് നടക്കി നടന്നിട്ട് പാലങ്കടവ് പോയി കരുവാരക്കുണ്ട് കടിഞ്ഞ് മുത്തമ്മാവ് കടിഞ്ഞ് തൈക്കടവ് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന പാവങ്ങൾ എന്റെ അറിവിലുണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന നട്ടുച്ച സമയത്ത് മത്സ്യം വെക്കുകയാണ് സാധുക്കൾക്കൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങാൻ വകുപ്പില്ല എനിക്കറിയാം ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങാൻ വകുപ്പില്ലാതെ കൊട്ട വെച്ച് നടന്നിരുന്നത് എന്റെ അറിവിലുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ യുവാക്കളെ ആ കൊട്ട വെച്ച് സ്വന്തമായി വീടില്ല ആ സാധു മനുഷ്യൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ പോയി സുബിഹി നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് സുബഹാനുള്ള വരാന്തയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് വാടക വീടാണ് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധാരണ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്ന ഉടനെ ഈ പെണ്ണൊരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ഭാര്യ അതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാട്ട ഒരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ഇന്ന് ചില ആളുകൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി കൊടുക്കും ഒരുത്തനോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആ പെണ്ണ് തരൂല ആ പെണ്ണ് തരൂല അത് പല ആശയുണ്ട് അതില് പല ആശയുണ്ട് പോട്ടെ 
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണമല്ല നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ വരാന്തലിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പ ചായ കൊടുക്കും ഒരു ദിവസം ആ സാധു ഇരുന്നിട്ട് ചായ കൊടുക്കുന്നില്ല ചായ കിട്ടിയില്ല അപ്പോ ഇയാള് മെല്ലെ അടുക്കളയൊക്കെ ഒരു നോട്ടം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല ഭാര്യ അപ്പുറത്തിന്റെ അടുക്കളയിൽ അവ സാധു ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ചായ ഒന്നുമില്ലേ അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് കരഞ്ഞു ഇത് കഥ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത് ഞാൻ പറയാണ് ഈ അഭിവന്ദ്യരായ ഉസ്താദന്മാരെയും എന്റെ തങ്ക ഉസ്താദിനെ കിരുത്തി ഒരു ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് കരഞ്ഞു അപ്പൊ കരഞ്ഞിട്ട് വന്ന് മെല്ലെ വന്ന് ഈ സാധുവിനോട് പറയാ പഞ്ചസാര ഇല്ല ചായപ്പൊടി ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ ആ മനുഷ്യനെ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേദനിക്കാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ചൂടുവെള്ളം മതി എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചൂടുവെള്ളം ചായ വേണ്ട ആ പെണ്ണ് ചൂടുവെള്ളം കൊടുത്തു ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചു ആ സഹോദരൻ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സലാം ചൊല്ലി മെല്ലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന എങ്ങനെ അറിയോ കൊട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം തിരിഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കൊട്ട തൂക്കി അങ്ങ് കോർമ്മ വരുന്ന ആ കൊട്ടെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുക ഈ സാദ് പെണ്ണങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും സുബാനുള്ള ആ സാധു പെണ്ണ് എന്റെ മുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ചായ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു പിടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ പോയി കട വീട് വീടാന്തരം നടന്നു നടന്നു എന്താ ചാളയ വാങ്ങി വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള മീനൊന്നല്ല മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് അല്പം ചാള വാങ്ങി ആ ചാളയാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് വീട് വീടാന്തരം നടന്നു രാവിലെ സുബിഹിക്കു പോയ സാധു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ മത്സ്യ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് ആ മത്സ്യം വിറ്റഴിഞ്ഞത് റോഡരികിൽ ഇരുന്നു ആ സാധു ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കി ഏഹ് മത്സ്യം വിറ്റല്ല ചാള വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ നൂറ്റൻപത് രൂപ ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പ വിളിച്ചു നീ പെണ്ണിന് അങ്ങനെ സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ അത് വല്ലാത്ത റഹ്മത്ത് തന്നെയാണ് ഉടൻ വിളിച്ചു ഭർത്താവിന് ഭാര്യക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഈ സാധു പറയാ നൂറ്റൻപത് റുപ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഭാര്യയോട് നൂറ്റൻപത് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പ സാധു പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട്ടില് മക്കൾക്ക് ആരൊന്നും കൊണ്ടുവരാനൊന്നും ഇല്ലല്ല അങ്ങനെ അരക്കലും അനു വാങ്ങിട്ട് വരുന്ന ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങള് നമ്മൾ പാവാട്ടെ ഇരിക്കണൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവിടെ മനസ്സങ്ങനെയാ അരക്കൽ അരുവ് വാങ്ങിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അത്ര വരുള്ള അത്ര സമയം എപ്പോഴാ പറയുന്ന പേര് ഓ ഞാന് ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് ദാ കാതൃമോനിക്ക് ഉസേനാജിക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉച്ചയുടെ മുമ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അബ്ബർ എന്നോട് പറഞ്ഞ എട്ടെട്ടരക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പത്തരക്ക് നിർത്തും വേണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ ആകെ പ്രശ്നമായി ഇതറിഞ്ഞേ ഇല്ല ഇപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ പത്ത് ഇരുപതോ അല്ലേ പോട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാരെ അവിടുന്ന് ഈ പെണ്ണ് പെണ്ണിന് വിളിച്ചു പറയാ വിഷയം മറന്ന വിഷയം മറന്ന നൂറ്റൻപത് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കുഴപ്പിച്ച അലുവ കൊണ്ടുവരി പിന്നെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരക്കിലും തക്കാളി വാങ്ങിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞു കാശുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കുറച്ച് വാങ്ങിക്കോളി വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ സ്ത്രീ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സൊക്കെ ഈ സാധനം വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് കൊട്ടയിൽ ഇട്ടിട്ടാ അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് വരാന്തയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് താടിക്ക് കൈ കൊടുത്ത് ആ പെണ്ണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുക വരാന്തയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അപ്പൊ മക്കൾ കണ്ടു മക്കൾ ചുമ്മച്ചെന്തിനാ കരയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് പറയാ മക്കളോട് ഭാര്യ പറയാ മക്കളെ ഉമ്മ നമ്മളെ ഉപ്പ വരുന്നത് നോക്കി നമ്മളെ ഉപ്പ രാവിലെ പോകുമ്പോ മക്കൾ ഉറങ്ങിയായിരുന്നില്ലേ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചൂടുവെള്ള ഉപ്പാക്ക് കൊടുത്തത് നമ്മളെ വാപ്പച്ചി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല വരും നോക്കി നമ്മളെ ഉപ്പ സുബാനുള്ള ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മക്കളെ മനസ്സ് മൊത്തം ഉപ്പ നിറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ വാപ്പ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഈ പെണ്ണ് വരാന്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ആ കൊട്ട വാങ്ങി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും ഈ പെണ്ണ് അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് ചായ കൊടുത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് നേരത്തെ മുതലാളിക്ക് ചായ കിട്ടിയ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് കിട്ടി ഞങ്ങൾ മൂളിലില്ലട്ടാ നേരത്തെ ചായ
കുളിച്ചു വന്നപ്പോ അവിടുന്ന് ചെറിയ കറി തക്കാളി കറി അല്ലെ ചാളക്കറി ചെറിയ ചാളക്കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തി കറി ഒടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മതിയടോ ഇതും കൂടെ കഴിക്കി ആ പെണ്ണ് അടുത്തിരുന്നു മക്കളും അടുത്തിരുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഇരുന്ന് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോ ഓ മുസൽമാൻ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം കൊടുത്താലും ഈ ജീവിതം കിട്ടുമോ ഇങ്ങനൊരു പെണ്ണുണ്ടോ എന്താ കൊറേ പണം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പെട്ടിക്കട പോലെ മുസ്ലിമെ ഒരു പെട്ടിക്കട പോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചേറ്റുവ പരിസരത്ത് ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കട തുടങ്ങിയാലും ഭാര്യ റാഹത്താണോ അത് മതി മുസ്ലിമെ അത് പുതി മതി എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇതുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണ് നന്നായാൽ അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കുടുംബം നന്നാവണോ കുടുംബിന് നന്നാവണം അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു ആശയമാണ് ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ഒഴുക്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കരുതി ഇവിടെ സമയം അതിപ്പോ അറിഞ്ഞപ്പോ ഇനി ഞാൻ നീട്ടുന്നത് നമ്മൾ നിയമം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ബാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടോടെ കബറുകൾ അള്ളാഹു സ്വർഗ തോപ്പാക്കട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഭാര്യ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ പുരുഷന്മാർ പെറ്റ ഉമ്മയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബാപ്പയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വാടക വീട്ടിലോ ഭാര്യ വീട്ടിലോ പോയി താമസിക്കുന്ന പല ചെറുപ്പക്കാരെയും കണ്ടുവരുന്നു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്താണ് മുസൽമാൻ മുസൽമാൻ മറക്കാനായോ ഈ മാനുള്ള പിതാക്കളെ സ്വന്തം കുട്ടികൾ സ്വന്തം മകൾ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കോടതി മുറ്റത്ത് വെച്ച് മോളെ മോളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഉപ്പ ഉപ്പ ആ പൊന്നുമോളെ ബാപ്പ മോളെ നിലവിളിക്കുന്നത് മുസ്ലിമിന്റെ അല്ല മലയാള മനസ്സ് മലയാള മണ്ണിന്റെ മക്കളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാനായോ ആ പെണ്ണിന്റെ സഹോദരൻ നിലവിളിക്കുന്ന രംഗം എന്താ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കുപ്പ വേണ്ട എനിക്കുമ്മ വേണ്ട എനിക്കുമ്മ വേണ്ട കോടതിയിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു എനിക്കുമ്മ വേണോ കാമുകൻ വേണോ ആ പെണ്ണിന്റെ ഒരേ സ്വരം എനിക്ക് കാമുകൻ മതി ആ ഉമ്മ വിറക്കുകയാൾ ആ ബാപ്പ പതറുകയാൾ മോളെ ഉപ്പാന്റെ മനസ്സു പട്ടിയ വിളി ഓ മുസൽമാൻ ഈ മനുഷ്യ മക്കൾക്ക് മറക്കാനായോ അരങ്ങ് നിലവിളിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ എന്തു പറയാൻ ആരോട് പറയാൻ ഒന്നോർത്തു നോക്കൂ മോളെ ചെറിയ ചെറിയ രണ്ടു മിനിറ്റ് സുഖത്തിന് വേണ്ടി അഞ്ചു മിനിറ്റ് സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഉമ്മാന വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ബാപ്പയുടെ നഞ്ചത്തെ ചവിട്ടും വിധത്തിലുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞ് നീ ഇറങ്ങുമ്പോ മോളെ നീ ഉപ്പു തൊട്ട കലം പോലെയാവില്ലേ നിന്നോമായുള്ള നീയുമായുള്ള കാമുക വികാരം മാറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ പട്ടിയ വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ അവൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകില്ലേ ആർക്ക് വേണം പെണ്ണെ നിന്നെ നിന്നെ പിന്നെ ആർക്ക് വേണം നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ നെഞ്ച് നീ പൊട്ടിച്ചില്ലേ നിന്റെ വാപ്പ പിടഞ്ഞു മരിച്ചില്ലേ നിന്റെ രംഗം ഓർത്തിട്ട് മോളേ നിന്നെ അള്ളാഹു വിടില്ല ഭൂമി സാക്ഷി റബ്ബ് നിന്നെ വിടില്ല റബ്ബ് നിന്നെ വിടില്ല നിന്റെ ഉമ്മ അത്ര മാത്രം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവ വിഷയം പൂർണ്ണമായി പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ലൊതുക്കിയതാൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും ഉപ്പയും പാവങ്ങളല്ലേ മക്കളെ എന്റെ കുട്ടികളെ ഈ പെണ്ണ് നമുക്ക് പുതിയതായി ലഭിച്ചതാൻ ഈ പെണ്ണ് പുതിയതായി ലഭിച്ചതാൻ പെണ്ണിന് കുടപ്പമുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടി പെറ്റ ഉമ്മയെ നമ്മുടെ സാധുവായ ഉപ്പ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ മെടുകുരുകുന്നത് പോലെ ഉരുകിത്തീരുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവിയുണ്ട് മുസൽമാൻ അത് നമ്മുടെ ബാപ്പയാണ് മോനെ എന്റെ കുട്ടികളെ അനുജന്മാരെ നമ്മുടെ ഉപ്പയാണ് ഉപ്പാക്ക് സ്നേഹം പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയില്ല ഉപ്പാക്ക് ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം പോലെ പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയില്ല എടോ നിന്റെ ഉപ്പയുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആ ഉപ്പയുടെ ഒരു ചാൻ വാരിന് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മെടുകുരുകുന്നത് പോലെ ഒരുകി തീരുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി അത് നമ്മുടെ പൊന്നു ഉപ്പയാണ് വയസ്സായി ഇപ്പൊ ആർക്കും വേണ്ടാതായല്ലേ മോനെ 
നിന്റെ വാപ്പാക്ക് വയസ്സാകുന്നത് വരെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയാൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയാൽ ആ സാധുവായ ഉപ്പയെ നീ എങ്ങാനും വേദനിപ്പിച്ചാൽ ലോകത്തൊരറ്റ മുസ്ലിമിന്റെ തർക്കല്ല ഉസ്താദുമാരെ കിരുത്തിയാൻ പറയുന്നു ലോകത്തൊരറ്റ മുസ്ലിമിന്റെ തർക്കമില്ല മാമൻ വരദിൻ ഹജ്ജിന്റെ പോയ ആളുകൾ ഈ സദസ്സുണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ അതിന്റെ എടങ്ങാർ അത്രയാണ് അതിന്റെ പ്രയാസം അത്രയുണ്ട് യാത്ര ക്ഷീണങ്ങളും മറ്റും മനുഷ്യാ ചോദിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പെറ്റ ഉമ്മയുടെ എന്റെ യുവാക്കൾ എന്റെ അനുജന്മാരെ ഈ മുസ്ലിയാർ എന്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തൊരു നോട്ടം നോക്കി ഉമ്മാ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഉപ്പ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മാമിൻ വനതിൽ ഉപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു നോട്ടം വിളിക്കും നോട്ടം നോക്കി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മകൾ ഉപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മകൾ അപ്പോ മാമിൻ വലതിൻ മാമിൻ വലതിൻ യങ്ങുറു ഇല വാലിദൈഹി എന്റെ യുവാക്കൾ കൊച്ചനുജന്മാരെ മനസ്സ് തുറന്ന് ഉള്ളു തുറന്ന് എന്റെ അനുജന്മാരോടൊന്ന് പറയട്ടെ ഇത് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അവരുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ ഒരു ഹജ്ജ് മബുറൂറായ ഹജ്ജ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മബുറൂറായ ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ് മാഷാല്ലോ ഒരു കുട്ടി ഇടറുന്ന മനസ്സോടെ മദീനാപ്പള്ളി അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു യാ റസൂരല്ലോ എന്റെ ഉപ്പയുടെ മുഖത്ത് നൂറ് വട്ടം നോക്കിയാലോ ൊരു ചോദ്യം പ്രതിഫലമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയ ഒരു ഹജ്ജ് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന് ഒരു വീട്ടിൽ നാല് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നാല് അഭിപ്രായമായിരിക്കും ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരു നോട്ടം നോക്കി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഹജ്ജ് മുസ്ലിം ലോകമേ ലോകത്ത് തർക്കമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അവരത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും കോടിക്കിടക്കിന് ഡോളർ കൊടുത്താലും കിട്ടാത്ത രണ്ടേ രണ്ട് മുത്തുകളെ അള്ളാഹു ലോകത്ത് പടച്ചിട്ടുള്ളൂ റസൂർ പറയുന്നു ഒന്ന് ഉമ്മയാണ് രണ്ടാമത്തെ മുത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പയുമാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എന്റെ നല്ലവരായ അള്ളാഹു താല നല്ലവരായ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് വരും ഈ പ്രസംഗിച്ച പറ്റൂല എല്ലാരും നാല് ഭാഗത്തൊന്നും പറയണ്ടേ ഇത്ര കടുപ്പുള്ളത് ഇവർ ആദ്യം പറയണ്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ പുള്ളുണ്ടേ പുള്ളുണ്ടായിട്ടാണ് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് എളുപ്പം തോരുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ദീപപാലക നമ്മോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കും അത് ധീരിന്റെ കടമ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് പോലെയുള്ള നമ്മുടെ സംഘടനാ കുടുംബം പ്രസ്ഥാന കുടുംബം ഈ കുടുംബം നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിയമപാലകർക്ക് അള്ളാഹു താല ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പം ദ്വാരുന്നു പോകാം ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയം 
സന്തുഷ്ട കുടുംബം അത് വല്ലാതെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നല്ലവരായ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ബാലത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിർത്തല് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഓർമ്മപ്പ് എനിക്കുള്ള അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാനും കരുതിയ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് അല്ല നമുക്ക് വയലോടെ കറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാക്കാറ് അപ്പൊ ഒരു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടായ പ്രവർത്തകരെ അതങ്ങനെയാണല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാത്താട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു പ്രവർത്തകനാണ് ലാഹു ഈ നാട്ടിലെ പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഞാൻ ഈ രണ്ട് വാക്കിൽ ഒതുക്കിപ്പെട്ടെന്ന് നമുക്കങ്ങ് പിരിയാളും ഭാര്യമാർക്ക് വീടുകളിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നവൻ അബൂജഹലിനെ പോലെ ശാപത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അള്ളാഹുക്കാക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചല്ലോ റസൂറുള്ള അല്ല റസൂറുള്ള ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ മൂമിനീങ്ങൾ മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചില്ലേ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും ഭാര്യമാർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നവൻ ശാപത്തിന്റെ ഉടമയാണ് എന്താണ് എന്റെ അനുജന്മാരെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് പവറില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈ പറഞ്ഞത് അലഹമില്ല ഉമ്മയുടെ മഹത്വം എത്ര കണ്ടു പറഞ്ഞോ നേരെ ഇപ്പുറത്ത് റസൂറുള്ള ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ തമാശക്ക് വരെന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് നിമിത്തങ്ങൾ വല്ലാതെ പറയുന്നുണ്ട് ഭാര്യമാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പുണ്യമുള്ള അമലാണ് അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യല്ലത് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തറിയോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്പം ഒന്ന് സംസാരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിച്ചാൽ നസരത്ത് ബിഹിമുർ റഹ്മാ നസരത്ത് ബിഹിമുർ റഹ്മാ ദീന് പഠിപ്പിക്ക റഹ്മത്ത് ഇങ്ങനെ പറശിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സദസ്സിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഉമ്മയും ഉപ്പയും വലിയ മഹത്വക്കളാണ് പക്ഷേ നേരെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ഭാര്യമാർ പുരുഷന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം മക്കളുടെ ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ മോനുണ്ടല്ല നമ്മുടെ മോളില്ലേ മോൾ ഉമ്മയാണ് ആ ഒരു ബോധം പല പുരുഷന്മാർക്കും ഇല്ലാതെയായി പോകും ഭാര്യമാരോട് നല്ല സ്നേഹം എന്ന വലിയ പറക്കത്താണ് അവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അവരുടെ കൽബ് പൊട്ടിക്കരുത് അള്ളാഹു താല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഭാര്യമാരോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹവും സന്തോഷവും അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കട തുടങ്ങിയാലും നല്ല ധനത്തിൽ ഗൾഫിൽ പോയ നല്ല ഐശ്വര്യ ഭാര്യയോട് എപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷ ഗൾഫ് പോയി നോക്കി തൃശൂർ ഏത് ഹോട്ടലിൽ പോയാലും ഏത് ജോലി ഏതൊക്കെ പറക്കത്ത ഭാര്യയോട് നല്ല റാഹത്ത ഭാര്യയോട് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് വലിയ ഐശ്വര്യക്കാരൻ വലിയ ഐശ്വര്യക്കാരൻ ധീര പഠിപ്പിക്കുക രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും വലിയ കടുകട്ടി പറയുമ്പോ പുരുഷന്മാരെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്താൻ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ഭാര്യമാരുമൊത്ത് നല്ല മനസ്സ് ആ സാധുക്കടെ കൽബ് പൊട്ടിക്കാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹു നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇസത്ത് നൽകട്ടെ ജീവിതം അള്ളാഹു കുളിർമയുള്ളതാക്കു മാറാവട്ടെ നല്ല പറക്കത്തുള്ളതാക്കു മാറാവട്ടെ ഏ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം നിരവധി ആളുകൾ ദ്വാ ചേനേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ മനസ്സ് നൊന്ത് പല രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ദ്വാ ചേനേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് പടച്ചവനെ എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ചേറ്റുവ പ്രദേശത്ത് അറഹമുറാഹിമേ ഇങ്ങനൊരു വേദി ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തകരാണ് ആ സാധുക്കൾക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം അത് വലിയ ഹൈറുള്ളതാക്കണേ റഹ്മാനെ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കണേ അല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തുച്ഛമായ ഒരു എട്ടു പത്ത് പ്രവർത്തകർ കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു മജിലിസാണത് ഇൻഷാ അല്ല നമ്മള് ഞാൻ പുറമക്കാരനൊന്നുമല്ല പിന്നെയും വരുമൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറെ അവസരത്തെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാം ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ നമ്മളെ ഈ പ്രവർത്തകര് അവര് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടത്താ ഉഷാറായി നടത്തും പിന്നെ അള്ളാഹു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ഇൻഷാ അല്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഉമ്മ ഉപ്പ അവിടെ കബറും ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവ് എപ്പോഴും നല്ല റാഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അതിന് തോഫിക്ക് കിട്ടാം നമ്മൾ ഈ നല്ലൊരു സദസ്സല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നല്ല നെയ്യത്ത് വെച്ച് വേറെ
ഞാനത് നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ മുയിൻ സാഹിബ് മുയിൻ കായ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ നിയമത്തിന് പത്ത് മടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ നിർത്തുന്ന ഒരാളെയാണ് പക്ഷെ അത് അറിയാതെ പെട്ടെന്നായി പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നീണ്ടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരൻ രണ്ടാറ് റുപ്യ നിങ്ങൾ തിണ്ട ഞാനിപ്പോ നല്ല ടൈം വേഗിട്ടുണ്ട് മൂവാറ് റുപ്യായി പ്രവർത്തകരെ കയ്യിൽ അവരെങ്ങനെ ആവേത്തൊരു സംസ്കാരമായി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അള്ളാഹു പറക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ആയിരം അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത് തരുമോ അല്ല കൊടുക്കൂല ഉമ്മമാരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കും പ്രവർത്തകര് ഇവിടെ ഒന്നൊരു മേ വിളിച്ച് ഏറ്റുമോ പ്രദേശത്ത് കരയുന്നതാണല്ല ഉള്ള ഒരു സഹായം ഉള്ള ഒരു തരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു സഹായങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തരും നമുക്ക് എളുപ്പം തോരന്ന് പോകാം എന്താണ് നൂറ് റുപ്യയുടെ അയിമ്പത് റുപ്യയുടെ എന്താന്നാലും സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അള്ളാഹു താലും കബൂലാക്കി മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താലും എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലേ ഉള്ളവരും തരും പെട്ടെന്ന് തന്നോളി സമയം നല്ല വേഗിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം തോരന്ന് പോകാം പഠിച്ചവനെ സൂറുള്ള ഹക്ക് കൊണ്ട് വേദിയിൽ ഉസ്താദുമാർ സാധാത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ മജിദിസ് കബൂലാക്കി മാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം ഈ പ്രവർത്തകര് നമ്മുടെ മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും ഒക്കെ ചേറ്റുവ യൂണിറ്റിലുള്ള ഈ പൊന്നു പ്രവർത്തകര് അവർക്ക് നല്ല പറക്കത്തുണ്ടാവാനും നല്ലവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാരക്ക ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ ഉള്ളൊരുഹ <laughs> രണ്ടായിരം രൂപയും ആയിരവും അഞ്ഞൂറും കടിവിന്റെ പരമാവധി അൻപത് തൊട്ട് പടച്ചവനെ സൂറുള്ള ഹക്കു കൊണ്ട് ചേറ്റുവ പ്രദേശത്തുള്ള മഹാന്മാരുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് വട്ടേകാട് ഭർദാന്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഇത് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അഞ്ചങ്ങാടിയിലെ ഉപ്പാപ്പയുടെ പറത്തത്ത് കൊണ്ട് നീ കബൂലാക്കണേ ഒന്നോ ഈ മജിൽസിൽ ഒരുമിച്ചൂടിയ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم اجعلنا من المتقين الفائزين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين ملك الملوك يا الله اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ബദിരീങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഈ പരിസരത്തെ ഭർദാന്തങ്ങൾ പാപ്പ് തൊട്ട് ഈ പരിസരത്തെ മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഈ മജലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ അധ്വാനിച്ചവർ ചെറിയ പ്രവർത്തകർ ഓടി നട്ടാടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച കുട്ടികൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത കാരവന്മാർ നീ അവർക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗം തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാന്യ സഹോദരൻ്റെ നുസ്രത്ത് സ്ഥാപനത്തിലെ മാഷ് കൂടിയായ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ആ സഹോദരൻ ഇന്ന് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് നീ ഷെഫിയാക്കണേ അല്ലോ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗം തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ നിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാകാനുള്ള കെലിപ്പ് ഞങ്ങൾക്കില്ല റഹ്മാനെ ധാരാളം ആളുകൾ ജോലിയിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ കൽബ് പൊട്ടുന്നവരുണ്ട് ജോലിയില്ലാതെ ഒരു ലായക്കായ ജോലിയില്ലാതെ കടത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചവർ ഈ വേദിയിലുണ്ട് റഹ്മാനെ നിന്റെ ഖജനാവ് വരുതാൻ പാവങ്ങൾക്കൊരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണേ ഉള്ളോ അവിടെ കടങ്ങളെ നീ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടെ കടങ്ങളെ നീ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ ഉള്ളോ ഹൈറായ മാർഗങ്ങൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഹക്കുകൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ഹക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഹൈറിന്റെ അഖിലകാരാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ ഷെറിന്റെ അഖിലുകാരിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കൈവെക്കുന്ന മക്കളെ നീ നൽകല്ല റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഭാര്യ മക്കളെ കൊണ്ട് 
പറഞ്ഞ കുറത്തുൽ അയിന് നൽകണേ റഹ്മാനെ കുറത്തുൽ അയിന് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ഞത്ത് ചവിട്ടുന്ന മക്കളെ നൽകല്ല റഹ്മാനെ മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ മകൾ ഞങ്ങളുടെ മകൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് കടിയൂല റഹ്മാനെ സഹിക്കാൻ കടിയൂല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലോ സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു സ്വാരഹീന കൊടുത്ത് നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന മുറാദുകൾ മനസ്സിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുറാദുകൾ നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഭർത്താവിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവാൻ നീ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരും അതുപോലെ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാധുക്കൾ പ്രവാസികൾ അവർക്കൊക്കെ നീ ഭർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ നീ കുടുക്കല്ല റഹ്മാനെ നീ കുടുക്കല്ല റഹ്മാനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ റൂഹ പിടിക്കല്ല അല്ലോ മരണസൂചകമായി ചെറിയ രോഗമോ മറ്റോ നൽകി ഹൈറായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നീ പിടിക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ മൂത്രത്തിലിട്ട് ഞങ്ങളെ കിടത്തല്ല അല്ലോ കുട്ടികൾ പോലും വെറുക്കും വിധത്തിൽ ഞങ്ങളെ മൂത്രത്തിലിട്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലോ അല്ലോ യാ അല്ലോ യാ റഹ്മാൻ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ആർക്കും ഭാരമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലോ നിന്റെ തോഴത്തിലൂടെ ആയുസ് നെട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ധാരാളം പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കടിച്ചു വിടാൻ സഹായിച്ച നിരവധി ഹാജിമാർ നിരവധി ഉമ്മമാർ സഹോദരങ്ങൾ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളോട് ദ്വാഴ്ച ഏൽപ്പിച്ചവർ ഞങ്ങളുടെ മുഹബ്ബിയങ്ങൾ നീ അവർക്ക് ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളോട് ദ്വാഴ്ച ഏൽപ്പിച്ചവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചൊരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടെ മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാർ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ലായിക്കായ ജോലി കൊടുത്ത് നീ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ബിക്കൽ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم എല്ലാരും ദുആ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്കും ദുആ ചെയ്യ ഒരുപാട് യത്തീമക്കളെ കൊണ്ട് മുതാലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധുക്കളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇൻഷാ അല്ലേ ആളുകളും ദുആ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വളരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ദ്വായിൽ പെടുത്തണമെന്ന് പ്രത്യേക ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഷാല്ല ഇവിടെ തന്നെ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ ആ പാവങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം മറ്റൊക്കെ നൽകിയ ആളുകളുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവർക്കൊക്കെ ആ കുട്ടികൾക്കൊണ്ട് ദ്വായ ചെയ്യിപ്പിക്കും